พูดถึงชีวิตหลังโควิดนะครับคือศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยที่เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของของรัฐและหน่วยราชการทุกๆอย่างโควิดเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นนั้นทำไงให้เราให้เรามั่นใจทำให้นักท่องเที่ยวกล้ากลับมาเที่ยวเมืองไทยเรากล้าจะเดินห้างเรากล้าไปซื้อของร้านนี้เอ็นโทรดักไม่ได้เปลี่ยนแต่แหล่งที่มาของโทรดักเปลี่ยนมันต้องเป็นแหล่งที่เราไว้ใจคําว่าไว้ใจหรือคําว่า trust เนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นหลังจากเรื่องโควิดการพึ่งพาต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อพาประเทศไทยไปข้างหน้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วโมเดลนี้ถ้าอยากจะพาประเทศไทยหลุดออกจากวินเดอร์อินคอมแทรกคุณต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีในประเทศเท่านั้นมันเป็นต้นตอของหลายๆปัญหาที่ที่เราไม่ควรจะมีนะครับคือน้ำลดต่อผุดจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The New World นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเชิงลึกของธุรกิจรีเทลว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วคนที่ทำธุรกิจนี้ต้องรับมืออย่างไงนะฮะและต้องฟังกันดีว่านี่คืออาจจะเป็น New World ของใครหลายๆคนเลยทีเดียวะนะครับตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็น point สำคัญๆเลยที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเรียกว่าชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะครับมันมีคนพอนิวซันเนี่ยเขาไปสำรวจมาของผู้บริโภคในเวียดนามและจีนครับบอกว่า 65% และ 60% ตามลำดับแม้ว่าจะแคร์ในเรื่องราคาในการซื้อสินค้าแต่สิ่งที่เขาแคร์มากกว่ากลับกลายเป็นคุณภาพอืมเขาต้องการความไว้วางใจใครไว้วางใจและเชื่อถือได้ trust economy จะมา trust economy จะเป็นสิ่งที่มาเป็นคําใหม่คําที่เราจะต้องคุ้นเคยนะครับนะฮะ trust economy เนี่ยเดี๋ยวได้ยินได้เรื่อยินเรื่องนี้เยอะขึ้นแน่นอนอีกอันหนึ่งที่จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการซื้อของที่มีการขนส่งแบบระยะไกลอืแล้วก็ผ่านจุดสัมผัสเปลี่ยนมือหลายจุดถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมีความมันมีมันมีแฟกเตอร์มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็พูดถึงพูดถึงเรื่องนี้มันก็คือเรื่องของความโปร่งใสนั่นเองจริงๆแล้วมันมันก็จริงๆมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอยู่นิดนึงความโปร่งใสนะฮะยกตัวอย่างเช่นของมาจากไหนเราจะเห็นว่าหลายร้านตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการวัดอุณหภูมิพ่อครัววัดอุณหภูมิคนส่งใช่ไหมอุณหภูมิเท่าไหร่ให้เราเปิดดูว่าโอเคเราสบายใจได้นะครับเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนซึ่งสามารถออเทนติเคตขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยจะถูกนํามาใช้เราจะเห็นเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอย่างเช่นการวัดอุณหภูมิที่ภาษาเขาเรียกเทอร์โมล็อกเนี่ยนะครับมันจะถูกใช้อยู่แล้วนะแต่มันใช้ในเขาเรียกว่าเป็นงานหลังบ้านก็คือการขนส่งระหว่างจากฟาร์มบางที่ร้านมันต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพราะคุณขนเนื้อเนื้อสัตว์มันต้องอย่างลบเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่เท่านั้นแล้วนะมันต้องมามันไม่หลังบ้านแล้วมันจะมาหน้าบ้านมันถึงมาหน้าบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็น transparency แบบไหนต้องอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือตัวแพ็กเกจิ่งหรือบรรจุภัณฑ์คือจะต้องเป็นผลการที่เน้นการป้องกันแต่วัสดุที่ใช้ก็ยังต้องคอนเซิร์นเรื่อง sustainable คือสิ่งแวดล้อมคือเดี๋ยวสักพักหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมันเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มมีคอนเซิร์นประเด็นนี้กลับมาแล้วก็เดี๋ยวธุรกิจรีเทลเองเนี่ยก็จะต้องมาจัดการเรื่องนี้นะครับมันมีงานงานวิเคราะห์วิจัยชิ้นหนึ่งจาก m c k e n z i e นะครับที่ชื่อว่า reimagine food retail in Asia after COVID-19 นะเจาะมาที่ตลาดเอเชียเลยเนี่ยก็พูดประเด็นคล้ายๆที่เรากล่าวไว้เมื่อกี้นี่นะครับผู้บริโภคเนี่ยยังกังวลน,นะเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับโดยหนึ่งใน5ของชาวออสเตรเลียนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งของคนไทยเนี่ยนะฮะยังกลัวการออกไปซื้อของที่ร้านขายอยู่คือจบยังแยงอยู่ว่าจะนะครับยิ่งแบบนั้นในเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยกลายเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะอของช้อปปิ้งเอ็กซ์เพรียนสมัยก่อนเนี่ยช้อปปิ้งเอ็กซ์เพรียนไม่มีเรื่องนี้แหละไม่อยู่เลยความเร็วกับความเร็วความสวยงามและอยู่ไอเอ็กตอนนี้เ
มันจะมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นมาผมว่าในหลายประเทศก็คือกระแสใช้ของชาติตัวเองอนะฮะผมว่านี้ก็จะเกิดขึ้นในธุรกิจรีเทลด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจต้องเปลี่ยนเพราะความคาดหวังลูกค้าเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของไฮจีนิกเรื่องความเรื่องความสะอาดนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยนะในเรื่องการสร้างประสบการณ์แล้วก็ช่วยช่วยเหลือในเรื่องของการตัดสินใจซื้อบริโภคก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับสตัวก็คือ AR กับ VR อมันจะช่วยให้ประสบการณ์ในการซื้อของคนเนี่ยสามารถซื้อของอะไรก็ได้แต่ซื้อจากที่บ้านซื้อที่ไหนเสมือนจริงใช่ซื้ออะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งมันมีตัวอย่างอย่างเช่น Microsoft HoloLens ที่เป็นอันหนึ่งที่เขาพยายามพัฒนามานานแล้วพี่ปิ๊กมันน่าสนใจตรงนี้ AI กับ VR เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คนพูดถึงทุกปีแต่มันยังไม่เข้าเมนสตรีมสักทีผมว่าคราวนี้แหละมันจะมาถึงเวลาแล้วว่าเออแล้วมันไม่ได้ช่วยแค่ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะมันจะช่วยเรื่องการทํางานเรื่องอะไรหลายเรื่องนะครับทีนี้พอพูดถึง AR และ VR เนี่ยก็ขอพูดเลยอีกนิดนึงก็คือเรื่องของ AI ด้วย artificial intelligence ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของธุรกิจรีเทลอยู่แล้วนะครับอ,อย่างในธุรกิจรีเทลอย่าง Amazon เองอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เจ้า AI เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าจะ predict ของยังไงของจะส่งเมื่อไหร่ shelf นี้ว่างไม่ว่างอะไรคือ optimize เรื่องของ inventory อ,อยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันจะโผล่เข้ามาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับมันมีบทความชิ้นหนึ่งที่พูดถึงว่า AI จะเข้ามีบทบาทกับการซื้อ,อยังไงบทบาทสำคัญก็คือเปลี่ยนช่วงที่เรียกว่าเป็น Desire ก็คือความอยากซื้อให้กลายเป็นการ Purchase ให้เร็วที่สุดนะครับมันมีชื่อเรียกของ AI ที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เรียกว่า Four Horsemen of the Retail Apocalypse ก็คือจะมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจรีเทลแบบมโหฬารในสี่ตัวนี้นะครับ Alexa Google Assistant s e r i e แล้วก็ Genie ของลีบาบาก็คือตระกูล Voice Assistant นั่นเองอีกหน่อยเราจะทําเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเช่นบอกว่าวันนี้แบบสมมตินะอยากซื้อหม้อข้าวอย่างเงี้ยนะฮะมันจะวิเคราะห์ไปหมดเลยว่าหม้อข้าวเนี่ยเหมาะกับเรายังไงด้วยการเก็บข้อมูลจากตัวเราเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือ AI อย่างพวกนี้เนี่ยจะรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองเราชอบกินข้าวยังไงเราเป็นยังไงของข้าวที่เราซื้อมาเราไม่ใช้จะได้ไม่แนะนําของประเทศนั้นอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่า AI เนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากเมื่อสักปี2018เนี่ยซีอีโอของ Google เนี่ยนะครับซันดาพิชัยเนี่ยออกมาเดโม AI อันหนึ่งที่ชื่อว่า Google Duplex ซึ่งสร้างความมือหาแม่ก็คือมันเป็น AI ที่โทรไปจองร้านอาหารจองร้านตัดผมเนี่ยประเด็นก็คือในระหว่างการเดโมนั้นเนี่ยมีมีจังหวะที่ AI หยุดคิดอะเราทำเสียงเหมือนแบบแบบเหมือนเหมือนคนจริงจริงคือถ้าฟังโดยจะไม่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็จะไม่มีทางรู้ว่านี่คือ AI ซึ่ง AI เนี่ยมันจะเข้ามาในในบทบาทของเทคโนโลยีมากขึ้นเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าในส่วนเทคโนโลยีเองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง customer service เยอะด้วยนะครับเซนเดสซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทผู้นําด้านนี้เนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เยอะมากว่าอีกหน่อยเนี่ย customer service เนี่ยจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากความสำคัญของ customer service อยู่ตรงนี้นะครับ customer service ที่ดีเนี่ยทำให้คนอยากซื้อของเพิ่ม 42% customer service ที่ห่วยเนี่ยนะครับทำให้คนไม่กลับมาเลยครึ่งหนึ่งพูดง่ายคือถ้าเจอห่วยครั้งเดียวเนี่ยไม่กลับมาอีกเลย AI จะมาช่วยทำอะไรนะครับมีบริษัท AI อันนึงจากอิสราเอลชื่อ Beyond v e r b a l คือที่อิสราเอลที่เทลอวีฟเนี่ยมีสตาร์ทอัพเยอะมากนะแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่าเป็น Deep Tech ด้วยเป็นเทคโนโลยียากๆนะครับมาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเขามีมาร์เกอร์เวลาเอาไป AI ตัวนี้ไปคุยกับลูกค้าแล้วก็มีมาร์เกอร์400จุดเขาว่ามาร์เกอร์คือจุดสังเกตต่างๆสังเกตเรื่องอะไรสังเกตอารมณ์สังเกตนังเสียงจังหวะการพูด attitude personality บวกกับข้อมูลฐานข้อมูลเดิมในเดต้าเบสที่มีอยู่เนี่ยมันจะแนะนําของแบบนี้เลยครับถ้าเขาคิดถ้า AI คิดว่าคุณเป็น early adopter คือคนที่ชอบของใหม่ๆสินค้าก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งราคาที่ราคาที่เหมาะสมกับความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบหนึ่งถ้าคุณเขาคิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่เป็นรักการก็คืออชอบของช้าหน่อยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอนาคตของ customer service เนี่ยไม่ใช่แค่ตอบคําถามอย่างเดียวแล้วจะ cross sell ด้วยนะครับ d e m l e r เองตอนนี้มีไอตัวหนึ่งชื่อ Sara าทํา3เรื่องที่ยากที่สุดเลยในการขายรถยนต์นะฮะแล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากก็คือ financing leasing แล้วก็ insurance เ
หนึ่งคือง่ายคือไม่ต้องเดินทางครับสองคือเรียกว่าประหยัดเวลาครับสามคือมีคนมาส่งถึงบ้านทีนี้มันก็มีการสํารวจของ Civic Science นะครับซึ่งสํารวจพฤติกรรมการช้อปปิ้งโกลเซอรี่ออนไลน์ของชาวอเมริกันครับเขาสํารวจแค่วันที่ยีสองมีนาคมผลที่เกิดขึ้นคือมันเพิ่มขึ้นจาก 11% เปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตย้อนหลังแค่สามอาทิตย์เองย้อนหลังแค่สามอาทิตย์คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยช้อปปิ้งโกลเซอรี่ออนไลน์ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะของชาวอเมริกันเนี่ยปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเป็นสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วหลายคนก็คนพบว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางดรอปกลับไปที่สิบเอ็ดอีกแล้วคือบางคนมันเรียกว่าเคยชินแล้วอะ่ะเคยชินแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนนะอีกอันนึงครับพี่ปิ๊กกอร์ดอนฮัสเกตรีเสิร์ชแอดไวเซอร์นะครับก็ได้ทําการสํารวจในช่วงเวลาก่อนนั้นนั้นเล็กน้อยเนี่ยบอกว่าสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตของผู้ที่สั่งอาหารออนไลน์นะครับไม่เคยสั่งคืออันนี้เป็นนิวยูเซอร์นะฮะเพิ่งมาสั่งออนไลน์เพิ่งมาสั่งอาหารออนไลน์มาสั่งโกลเซอรี่ออนไลน์เป็นครั้งแรกแล้วบอกว่าติดใจติดใจโดยแล้วก็มีแอปโทเปียนะครับเป็นแอปที่รวบรวมข้อมูลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั่วโลกนะครับเขาบอกมีรายมีผลสรุปมาแล้วว่ามีรายงานการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับ e g r o c e r y ครับโดยแอปของ Walmart เนี่ยมีการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตและ i n s t a c a r t นะครับคือแอปพลิเคชันที่จ้างคนไปซื้อของแทนเรานะเพิ่มขึ้นสองร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นตจากค่าเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ์อืออ่ะมันจะมีอย่างนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อของแบบโบเพสก็คือ buy online pick up in store อันนี้เราก็จะเห็นมาเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเป็นคือเราไปสั่งเราไปรับสินค้าหรือเรียกว่าเคิร์ฟเคิร์ฟไซต์ pick up อ่ะที่ฟุตบาทรับที่ฟุตบาทอย่างเงี้ยนะครับมันมันมีความนิยมคล้ายๆกับเป็น drive through คล้ายๆนะคล้ายๆกับเป็น drive through นะครับโดยข้อมูลจาก Adobe เนี่ยระบุว่ามีการซื้อสินค้าแบบโบเพสเพิ่มขึ้นถึง 62% ซเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและข้อมูลจาก App Tropia, ปียการดาวน์โหลดแอปของ t a r g e t ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกแบบบอมาร์ดนี่นะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งครับคือร้านค้าที่เป็น contactless นะครับอย่างเช่น Amazon Go Amazon Go เนี่ยนะใครเคยดูคลิปของเขาเนะเขาเดินเข้าไปเนี่ยนะครับสแกน QR code ตอนเข้านะฮะแล้วคุณเดินเข้าไปเนี่ยไม่มีใครเลยนะแล้วคุณหยิบของเนี่ยหยิบของใส่กระโปรงกระเป๋าตัวเองเลยนะครับหยิบของถือถุงนีเป้อะไรไปใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่เสร็จปุ๊บไม่มีการจ่ายตังค์เลยนะไม่ต้องไปหยุดที่แคชเชียร์ไปช่างเองสแกนเองไม่มีเดินออกไปเลยครับมันตัดฟรุปเข้าบัญชีแอคเคาท์อเมซอนของคุณเลยซึ่งร้านแบบนี้ในจีนก็มีในสิงคโปร์ก็มีตอนความหาสตันมันก็คือว่าคุณไม่ต้องหยุดจ่ายตังค์เลยนะประเด็นตรงนี้นะครับคือคุณอยากได้อะไรคุณหยิบไปเลยแล้วก็เดินออกไประบบมันจะทํางานเลย AI ตรวจเช็คกับเชลฟ์และคุณสามารถหยิบมาปุ๊บไม่เอาวางของคืนมันก็รู้ว่าคุณวางของคืนได้ด้วยเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยร้านโกลเซอรี่อาจจะไม่มีคนเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่าอืจํานวนแรงงานที่ทํางานอยู่ในเซกเตอร์นี้จะทํำยังไงจะทําอย่างไรเพราะว่าเซกเตอร์เซกเตอร์ที่ใหญ่มากคือมันจะเหลือแค่สมมติเราเปิดเรามีร้านเนี่ยเราจะมีพนักงานอยู่ประมาณสามสี่หน้าที่เนาะหนึ่งคือแคชเชียร์รสองคือเด็กเติมของหน้าร้านสามคือเด็กรับของหลังร้านครับต่อไปเนี่ยตําแหน่งแรกไม่เหลือแน่แผมพูดได้เลยฟันธงว่าไม่เหลือจะเร็วจะช้าเท่านั้นเองตำแหน่งที่สองที่สามจะเหลือเป็นตำแหน่งเดียวใช่คือรวบที่เหลือก็จะเป็นหุ่นยนต์ทําด้วยใช่นะจะเป็นหุ่นยนต์เข้ามาช่วยด้วยก็มีคำถามว่าเอ้ยมันรู้ได้ไงเราอะไรคือมันใช้เฟสเชียลด้วยคอนดิชันใช่พอคนเดินมาปุ๊บมันรู้ว่าตาคนนี้กับคุณลวิทเดินเข้ามาปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ระบบ e p a y m e n t ของคุณที่เคยมีอืมอืมช่วงก่อนโควิดเนี่ยจริงๆแมคเคนซี่ก็เคยทําตัวเลขเรื่องนี้ไว้นะฮะแมคเคนซี่บอกว่าตระกูลที่เรียกว่าเป็นออโตเมเตอร์เช็คเอาท์เนี่ยนะครับจะเพิ่มจากช่วงปี2019เนี่ยมูลค่าประมาณสักเอ่อแสนกว่าล้านเหรียญเนี่ยนะฮะจะเพิ่มเป็นสามแสนแปดหมื่นล้านเหรียญภายในห้าปีแต่นั่นคือก่อนโควิดเชื่อว่าอันเนี้ยตัวเลขเนี้ยจะเร็วกว่านี้เยอะในตอนตัวเลขจำนวนเดียวกันเนี่ยแต่มันใช้เวลาน้อยกว่านะครับอืมแล้วก็ถ้าไปอีกเนี่ยนะฮะมันถ้าไปต่อขึ้นไปอีกเนี่ยเรื่องของ delivery ครับเราจะเริ่มเห็นหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องม
ข้อมูลที่เขาเคยทดสอบเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยอเมซอนสามารถทําตัวเลขในการส่งของได้หลังจากที่ลูกค้ากดหลังที่ลูกค้ากดสั่งของเนี่ยนะครับสิบเก้านาทีเร็วมากนะสิบเก้านาทีนี่คือคือมันแทบจะเหมือนกับว่าคุณเดินซื้อของอยู่ในร้านน่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะถ้าเกิดโลจิสติกมันเร็วมันถูกเร่งสปีดแบบนี้เนี่ยนะฮะร้านค้าธรรมดาจะเหนื่อยหนักเข้าไปอีกอืเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าชอบคือการได้ไปซื้อของตัวเองเดินเลือกไปตัวเองใช่ไหมสนุกเท่านี้เราก็ได้ของทันทีอืมแต่เนี้ยทันทีเหมือนกันเกือบจะทันทีเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงเรื่องของการจัดสินค้าในร้านค้าด้วยนะคือต่อไปเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลายคนต้องคิดตามนะว่าถ้าเวลาเราไปซื้อของเราเลือกของเองแต่ว่าพอดีของนั้นเนี่ยมันดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะไม่โทษใครเพราะเราเลือกด้วยตัวเองใช่แต่วันนี้กลายเป็นว่าเขากดแค่ผ่านหน้าจอแล้วร้านเป็นคนเลือกอืถ้าร้านส่งของไม่ดีมาที่ลูกค้าเนี่ยร้านจะต้องรับผิดชอบเต็มๆถูกอืมนี่แปลว่าการคัดสรรหรือการซอร์ซิ่งสินค้าเข้าร้านเนี่ยก็จะต้องถูกยกระดับคุณภาพขึ้นไปอีกใช่นะครับนี่มาดูอีกวงการหนึ่งที่จะต้องได้รับผลกระทบอยากหลีกเนี่ยไม่ได้เลยคือเขาเรียกว่าเขากาหัวเลยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยคือธุรกิจแตกขาดใช่คือมันจะโผล่ขึ้นมาตลอดคือแบบคนแรกเลยเพราะว่าคุณเป็น non essential product ใช่คือเสื้อผ้าเนี่ยเวลาคุณมีคุณมีเรื่องความจะเป็นเรื่องอื่นในการใช้เงินเนี่ยเสื้อผ้าชุดเดียวคุณใส่ได้ไงถูกต้องเสื้อผ้าชุดเดียวใส่ได้นะฮะอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้ากว่าประเภทอื่นครับโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับผู้บริโภคมากกว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นตบอกว่าจะลดการใช้จ่ายทางด้านการแต่งกายใช่คือชัดเจนครับอืซึ่งจะต้องบอกว่างี้และการแต่งกายก็จะเปลี่ยนไปนะเทรนในยุโรปและอเมริกาตอนนี้จริงๆมันมีก่อนหน้านี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเทรนแอทเทลิเชอร์ก็คือการแต่งตัวด้วยชุดแบบสบายๆมีแบรนด์อย่างเช่นดูรูเลมอนเนี่ยเป็นอันนึงที่คนคิดถึงเยอะที่สุดเนี่ยนะแต่มีแบรนด์นี้เต็มไปหมดเลยก็คือแต่งตัวเหมือนเกือบเกือบจะไปฟิตเนสได้อยู่แล้วแต่ก็สามารถไปทํางานได้ด้วยมันจะไม่แบบแบบฟิตเนสแบบจ๋าแบบกางเกงสีส้มสะท้อนแสงแล้วก็เสื้อกล้ามเลยไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นชุดที่ไปทํางานได้ด้วยไปไปทําอะไรได้ด้วยเข้าสังคมได้ด้วยซึ่งมันก็เหมาะมันก็มันมันไปประกอบกับเรื่องของการ work from home ด้วยไงอืมอ่าเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะน่าจะขายดีขึ้นในขณะที่แบรนด์ลักชัวรี่ครับนะฮะแบรนด์ลักชัวรี่เนี่ยก็เริ่มก็เริ่มมีวิธีคิดใหม่ๆแล้วอันนึงที่เราเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของการแสดงการเดินแบบที่ผ่านพวกไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแชงไฮแฟชั่นวีคแพริสแฟชั่นวีก็รู้สึกจะจัดแบบนี้เหมือนกันในอนาคตที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่การเดินแบบแบบที่เราคุ้นเคยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วคือมันจะปรับสป라이ชเชนของแฟชั่นเลยครับคืออย่างหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการแฟชั่นผมเล่าฟังคร่าวๆเขาจะมีสมมติวันนี้เราเดินแบบวันนี้เดินวันนี้เดินเมษานะเขาจะเดินแบบของฟอร์วินเทอร์เพราะว่าเดินเขาจะตื่นปุ๊บก็จะมีไบเออร์เขาไปนั่งดูสั่งออเดอร์ปุ๊บเนี่ยก็จะไปผลิตลายเพื่อขายหกหรือแปดเดือนข้างหน้าแต่ต่อไปนี่มันจะเปลี่ยนแล้วนะคือเดินวันนี้ปุ๊บเนี่ยคนดูทางบ้านเนี่ยมันเพรสออเดอร์ได้เลยถึงแม้นี้เลยอ่ะใช่มันไม่ต้องมันไม่ต้องผ่านไบเออร์ที่ไปนั่งสกรีนว่าชุดนี้สวยชุดนี้ไม่สวยที่ไม่ใช่แล้วกลายเป็นคอนซูมเมอร์เหมือนคนเห็นเออใช่คือก็ก็มีคําถามเหมือนกันว่าผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าทําไมก่อนหน้านี้เราไม่สามารถซื้อของจากรันเวย์ได้เลยทันทีสมมุติว่ามันเอาไม่ต้องตัวนั้นก็ได้แต่ว่าใครคลายเป็นเอ็นสปูดิเขาปูดิเขาจะมาพัฒนาต่ออยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นคนกําหนดทิศทางในการสั่งสินค้ากับไบเออร์เองด้วยนะอมันไม่ใช่ไบเออร์กำหนดทิศทางการแต่งตัวให้เรานะอนี่คือมันคือการรีเวิร์สสปายเชนของแฟชั่นน่าสนใจมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับ e-payment เราเห็นภาพคนเอาเหรียญกับแบงค์มาต้มใช่ไหมใช่สัญญาค่าเชื้อเพราะฉะนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้คนไม่อยากจับเงินเอาจริงๆเงินเป็นของที่ค่อนข้างสกปรกมากนะครับเพราะฉะนั้นจับเงินแล้วเราก็จะรู้สึกแย่งพอสมควร e-payment เนี่ยจริงๆมันเริ่มมาพอสมควรละแต่มันก็ยังติดอุปสรรคหลายอย่างหลายเรื่องผมเชื่ออุปสรรคทั้งหมดนั้นน่ะจะถูกกําจัดโดยโควิดนี่แหละอืจะมี e-payment มาอย่างรุนแรงนะครับในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย e-payment คือเอามือถือไปจ่ายเงินเนี่ยนะมีประมาณสักสเท่านี้แต่ว่าอีก
คือผมใช้สรุปนี้แล้วกันผมเราเราจะเล่าเป็นภาพใหญ่ของแต่ธุรกิจก่อนภาพใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราจอดอีกทีเราจอดเรื่องอีกทีนะครับธุรกิจร้านอาหารมันจะมีคําว่า trusted service เข้ามาอ่านะครับโดยสิ่งที่ทุกคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะต้องทำเนี่ยเราสรุปมันเป็นสามข้อข้อแรกเลยก็คือเรื่องของให้ความสําคัญกับ install service อ่าคือจะต้องทําให้ทุกทุกมิติทุกทุกขั้นตอนของการให้บริการเอาไว้ใจได้ตั้งแต่ที่เราพูดตอนต้นก็คือหนึ่งถึงเรื่องของคุณภาพและก็ความสะอาดของอาหารครับสองก็คือระหว่างที่อาหารออกจากครัวมาถึงโต๊ะนะสามก็คือเรื่องของภาชนะอาหารนี่มันร้อนอยู่แล้วแต่อาจารย์ช้อนซ่อมโต๊ะเก้าอี้ที่วางอยู่มันสะอาดเปล่าคุณทํายังไงให้ลูกค้ามั่นใจว่าช้อนที่วางที่โต๊ะนั้นสะอาดมาจะต้องมาถึงขั้นที่ว่าคุณจะต้องมีอะไรนะเขาเรียกไอ้เครื่องแซนิไทเซอร์มาพร้อมอาหารอาหารมันร้อนใช่ไหมแต่อาจารย์ช้อนคุณต้องแย่เข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อแล้วค่อยเสิร์ฟนะครับอันที่สองที่ธุรกิจร้านอาหารจะต้องทําก็คือเรื่องของในส่วนของเขาเรียกว่า delivery ครับอาหารเราจากร้านมาถึงบ้านเราอืทํายังไงให้ลูกค้าเชื่อว่ามันสะอาดร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันมีช่วงเวลาที่ออกจากร้านแล้วมาถึงบ้านเราเป็นระยะทางที่ผมไม่รู้แหละคุณสั่งใกล้บ้านหรือไกลบ้านแค่ไหนทํายังไงให้เขามั่นใจครับสามก็คือเรื่องของระบบ supply chain อืที่ถ้าพูดเมื่อกี้ว่าเรื่องของอาหารที่คนจะต้องสั่งจากโลเคอลใช่ไหมใกล้อสองคือที่เขาเรียกว่า food trace food trace ที่มาของอาหารอืฟาร์มนี้สวนนี้ปลูกปลูกใครยังไงยังไงนะแล้วก็ที่มากว่าฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการทราบใช่ต้องรู้ทั้งเจอร์นี่หมดเลยล่ะใช่นะครับธุรกิจเสื้อผ้าเป็นยังไงธุรกิจเสื้อผ้าอ่ะธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยพูดมากันมานานแล้วเรื่องออมนิชแนลเขานี้ได้เห็นจริงๆนะว่าต้องใช้ออมนิชแนลจริงๆนะครับคือคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมซื้อของออนไลน์เยอะขึ้นเชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ไม่ไปที่ร้านเลยอืมแต่ว่าจะไปที่ร้านไปดูกดสั่งซื้อออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมอันนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ชัดเจนวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่รู้ก็คือมันเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้แบบมโหฬารแน่นอนอนะครับดังนั้นร้านจะทําหน้าที่เป็นอะไรต้องคิดจะทําหน้าที่เป็นที่ขายของหรือทําหน้าที่เป็น experience store อืมอ่าหรืออะไรเพราะว่าความสําคัญอันหนึ่งของธุรกิจเสื้อผ้าก็คือว่าลูกค้าเนี่ยนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆเขาเปล่าในในการในการที่จะซื้อของเพราะฉะนั้น experience พวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญมากผมเชื่อว่าร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าต่อจากนี้จะ transform ตัวเองจากเป็นที่ที่มีเสื้อผ้าอยู่เยอะๆเยอะเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นเราจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งเราอาจจะต้องเก็บ Data เข้มข้นมากขึ้นปรับเปลี่ยนเรื่องของช่องทางออนไลน์ของเราของเราอยากขายเนี่ยแบบวันต่อวันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุง experience ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้มันดีขึ้นซึ่งจริงมันต้องทําคู่กันนะครับตอนมันจะประกาศเป็นสภาพบังคับคุณต้องทำทั้งคู่ซึ่งมันแล้วแต่ว่าตัวธุรกิจของคุณน่ะมันเป็นแบบไหนมันเหมาะกันเพราะบางคนอาจจะเอาหน้าร้านเนี่ยเป็นที่รองแล้วลูกค้ากลับไปซื้อออนไลน์หรือบางคนเนี่ยเขาเบราว์ส์ออนไลน์แล้วมาดูที่มาซื้อตัดสินใจซื้อที่ร้านครับซึ่งเนี้ยมันไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือโบโนบอสที่เขามีร้านร้านเขาเนี่ยมีของทุกอย่างแค่ชิ้นเดียวต่อสีอืมคุณลองเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนแนะนําคุณเต็มที่แต่คุณเอากลับบ้านไม่ได้นะอ่ามีไว้โชดมีไว้โชดเดียวแล้วคุณกดสั่งเสร็จปุ๊บพุ่งวันรุ่งขึ้นไปส่งเหตุผลที่เขาาาาทํแบบนี้เพรว่เขาต้องการอยู่ในที่ที่ดีคืออยู่ในที่ที่ prime แต่การให้คุณสต็อกของเต็มไปหมดเนี่ยมันทำให้ร้านคุณต้องใหญ่ไอ้ร้านเนี้ยไซซิ่งเทียบกับรีเทลปกติอย่างเช่น H&M เนี่ยเล็กกว่า16เท่าโดยมียอดขายใกล้ๆกันคุณน้องคุณนะครับถ้าเกิดคุณสามารถมีร้านค้าที่ไซซ์เล็กลง16เท่าคิดง่ายๆค่าเช่าคุณหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องซึ่งค่าเช่าจะเป็นของที่แพงมากแต่ว่าค่าเช่านั้นไม่ได้ว่าเก็บเข้ากระเป๋านะคุณต้องไปพัฒนาส่วนที่มันเป็น AI กับ VR นั่นแหละเพื่อเพื่อเพื่อทําให้เกิดความสึกอยากซื้อมิมาดูธุรกิจลักชูรี่หรือธุรกิจแฟชั่นนะครับที่เป็นแบบลักชูรี่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เมนซีมนะครับคนจะเริ่มช่างใจละกลายว่าแทนที่มีลักชูรี่หลายๆไอเทมจะกลายเป็นซูเปอร์ลักชูรี่แต่ไอเทมเดียวอ่าถูกคนจะเริ่มช่างใจอาจจะซื้ออาจจะยังซื้ออยู่นะแต่จํานวนน้อยลงแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งนะพี่อันนี้ผมคิดว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าม
คือร้านขายยาเพราะโดยธรรมชาติคนร้านคนเข้าร้านขายยาคือคือคนป่วยนะครับร้านขายยาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งใหญ่นะครับในเรื่องของการให้บริการเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของคุณต้องต้อนรับผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เป็นเป็นคนป่วยแหละสองก็คือเรื่องของการจัดการนั้นเพราะร้านขายยาส่วนมากเป็นร้านที่พื้นที่เล็กจํากัดถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนเข้าไปมันจะแออัดครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยอย่างน้อยคือมาตรฐานใหม่ที่จะต้องมีแน่ๆคือคุณจะต้องมีพาร์ติชันกั้นระหว่างเภสัชกรกับลูกค้าอืเรียกว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปเลยต่อไปนะครับหรือว่าต่อหรือว่ามีเคสตัวอย่างเช่นที่อู่ฮั่นที่เมืองที่เป็นศูนย์กลางการระบาดที่ของโควิด1 9เนี่ยเขาเตรียมเปิดร้านขายยาแบบไม่มีเภสัชกรแล้วนะ,ะซึ่งนี้เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของจีนนะครับเพราะคุณต้องเข้าใจว่าในจีนเนี่ยร้านขายยาเป็นร้านที่ต้องบอกเป็นพรีเมียมมากนะเป็นธุรกิจที่เปิดยากมากอืมอืมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คนจีนมาบ้านเราก็ถึงคลั่งไงเพราะว่าเราเนี่ยร้านขายยาเต็มไปหมดเออซื้อแปลกเลยอืมทีเนี้ยต่อไปจะมีร้านขายยาที่ไร้พนักง,งานเพื่อขายยาแพทย์แผนจีนแบบอัตโนมัติอืมซึ่งสามารถให้ผู้ป่วยให้บริการผู้ป่วยได้ราวหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนต่อวันทำงานแทนเภสัชกรหกสิบคนก็มีอันเนี้ยผมว่าเป็นเป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าวิธีคิดเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของ trusted เป็นเรื่องของอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วนะครับอ่ะเราสรุปใจความสำคัญให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงธุรกิจรีเทลเนี่ยออมนิชแนลเนี่ยจะเป็นคําที่เราจะได้ยินเยอะขึ้นแล้วมันต้องทําเลยแหละอันเนี้ยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนออมนิชแนลต้องมานะครับอันที่สองเนี่ยคนจะคาดหวังสูงขึ้นเยอะโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดอย่างที่บอกครับ Experience ก่อนหน้านี้เนี่ยความสะอาดไม่ได้อยู่หนึ่งในสามนะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งนะข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการของที่ดีที่สุดแต่ต้องการของที่สะอาดและเขาวางใจที่สุดถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของอความความสมดุลสมดุลเลือกระหว่างสิ่งที่เราปรับปรุงกับพัฒนานั้นน่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรกับโลกด้วยนะใช่แล้วคนจะรู้สึกว่าเป็นซื้อของนี้แล้วเนี่ยไม่ทำร้ายโลกนะครับสุดท้ายครับเทคโนโลยีไม่ว่าในมุมไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีเทลเนี่ยมันจะมาแล้วมันจะมาเร็วมากอย่างที่บอกก่อนหน้านี้บริษัทมันมาเร็วยังไงหลายคนแบบอ้าวเทคโนโลยีเร่งได้หรือเร่งได้ครับคืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าอยังไม่ต้องลงทุนเรื่องนี้ก็ได้อืเก็บไว้ก่อนนะก็ทําอย่างอื่นไปก่อนแต่ปรากฏว่าพอเรื่องนี้มาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าโอ้โหมันมีความเสี่ยงหลายจุดเลยจําเป็นจะต้องลงทุนผมยกตัวอย่างนะครับร้านค้าที่ไม่มีพนักง,งานเลยเนี่ยอืจริงๆอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้คือคือคือหรือหรือถ้าเกิดว่าไม่มีพนักงานเลยก็ไม่มีความเสี่ยงที่พนักงานจะป่วยก็ก็สามารถโอเปเรตได้ตลอดความเสี่ยงก็ลดลงอย่างเงี้ยนี่มันคือความเสี่ยงด้านธุรกิจนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยจะมามากขึ้นฝั่งลูกค้าเองก็จะใช้เทคโนโลยีได้คล่องมากขึ้นนะครับคนที่ไม่เคยสั่งของออนไลน์เลยได้มีประสบการณ์สั่งแล้วแล้วรู้แล้วว่าโอ้มันสบายมากเลยอะ่ะต่อไปนี้ก็จะใช้ของออนไลน์เยอะขึ้นนะครับนี่คือ4 key takeaway ที่เราฝากไว้ในตอนแรกรของ the new world นะครับ the new world นะครับตอนต่อไปเรามาคุยเรื่องอะไรดีครับพี่ปิ๊กธุรกิจร้านอาหารครับนะครับติดตาม EP ที่2ธุรกิจร้านอาหารได้นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ